కదా ఇప్పుడు మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు ఏదో హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఆ డాక్టర్ దగ్గర పల్స్ చూసాడా ఏదో బ్లడ్ టెస్ట్ చేసాడా ఏదో ఏదో చేసాడు ఆ డేటా అంతా ఆడు దీనికి వేస్తాడు అది అంతవరకు అసలు ఆ కేసులు ఎన్నో వచ్చినాయి దేనికి ఏం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు మీ బాడీ టైప్కి అక్కడ ఎన్ని సిమిలర్ కేసెస్ ఉన్నాయి ఏ ట్రీట్మెంట్ ఎంత ఎఫెక్టివ్గా పనిచేసింది అది అంతా చూసి టక్ అని ఇస్తుంది ట్రీట్మెంట్ అప్పుడు పేషెంట్గా ఆ మెషిన్ ఇచ్చిన ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటుందా లేకపోతే డాక్టర్ ఉండే ఆ సరైన మెషిన్ దాన్ని దాన్ని వదిలేద్దాం నా మాట ఇది ఇది తీసుకోండి అని చెప్పారు అనుకోండి యూ విల్ స్టిల్ బిలీవ్ ద మెషిన్ ఎందుకంటే మెషిన్లో ప్రెసిషన్ ఉంటుందని తెలుసు అది కరెక్టే యా ఇప్పుడు ఆటో పైలట్ ఉంది అనుకోండి కా మన ప్లేన్లో ఆటో పైలట్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ కంట్రోల్ బై ది కంప్యూటర్స్ యూనో పైలట్ ఉంటే ఆడేదో తాగేసి వచ్చాడా లేకపోతే ఇంట్లో భార్య వాళ్ళకి ఏదో గొడవ వచ్చి ఆడ ఎన్నో కొంచెం మూడ్ ఆఫ్లో ఉండాలి ఇలాంటి వేరియస్ థింగ్స్ ఎఫెక్ట్ ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి అటు చేసే పనులు ఆటో పేరెంట్కి ఆ గొడవ ఉండదు కాబట్టి అది పర్ఫెక్ట్గా చేస్తుంది జల్మాస్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్కి అంటైర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ విల్ బికమ్ ఆటోమేటెడ్ రైట్ అప్పుడేంటి మీకు మాల్స్ కానీ డిఫెన్స్ లాయర్స్ ప్రిపేర్ చేసే డ్రాఫ్ట్స్ చేస్తుంది స్ట్రాటజీ పెట్టి రైట్ సో అప్పుడు ఏంటి ప్రతి దాన్ని ఏం చేసినా మీరు దాంట్లోకి వెళ్ళి చే చేస్తే మీరేం చేస్తారు ఇంకా ఏమి చేయలేదు నెట్ఫ్లిక్స్లో ఏం స్క్రిప్ట్లు తీసుకోవాలని చెప్తాను అంటే అక్కడ హ్యూమన్ ఇంకా హ్యూమన్ హ్యూమన్ అనేది లేదు అదే అదే నేను అనుకోవడం ఈ ఫార్ములా వర్క్అవుట్ అవుతుంది అనే దానికి స్కోప్ లేదు లేదు బికాస్ ఆల్ ఆఫ్ చాట్ జీపీటీస్ అనాలిసిస్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ డేటా డేటా అండ్ ఇట్ ఈస్ షిఫ్టింగ్ త్రూ మల్టిపుల్ థింగ్స్ మీకు మహా అయితే మీ లైఫ్లో ఐదో పదో పదిహేనో వంద ఏదో తెలుస్తాయి దాని గురించి ఇట్ ఈస్ సెకండ్స్లో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అనలైజింగ్ ద ఎంటైర్ థింగ్ అండ్ గివింగ్ యూ అ సొల్యూషన్ రైట్ యూనో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు వార్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి యుద్ధాలు యుద్ధాలు మనం మామూలుగా ఏం చూస్తాం ట్యాంక్స్ వస్తాయి ఆడు మెషిన్ గన్లు పట్టుకుని నడుస్తూ ఉంటారు సోల్జర్స్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ వార్ఫేర్లో ఫ్యూచర్లో ఇప్పుడు మన ఐమన్ అల్ జవహారీ అని ఈజ్ ఉసామా బిన్ లాదన్కి సెకండ్ నేను కమాండెడ్ అల్ఖాయిదా స్ట్రక్చర్లో వాడి మీద యుఎస్ ట్వంటీ ఫైవ్ మిలియన్ డాలర్స్ రివార్డ్ అవుతుంది వాడు కాబూల్లో ఒక ఐదు అంతస్తుల బిల్డింగ్లో నాలుగో అంతస్తు బాల్కనీలోకి వచ్చి టీ కాసుకొని తాగుతాడు ఎవ్రీడే పొద్దున్న అని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది సిఐఏకి వాళ్ళు ఏం చేశారు ప్రేటర్ డ్రోన్ పెట్టి దాంట్లోంచి ఆర్ నైన్ ఎక్స్ మిస్సైల్ డిప్లో చేశారు ఆన్ అండ్ ఎక్స్ మిస్సైల్ ఏంటంటే అది పేదం టార్గెట్ రీచ్ అయ్యాక కత్తులు బయటకు వచ్చి అంత కర్ర అని తిరిగి నరిగేస్తాయి అని అది కనిపెట్టిన రీజన్ ఎందుకంటే బాంబ్ పేలినప్పుడు కొలాటల్ డ్యామేజ్ ఉంటుంది స్ట్రక్చర్ పడిపోవచ్చు పక్కన వాళ్ళు ఎవరికో తెలియ చక్రాలు ఆలు చచ్చిపోవచ్చు దాన్ని మినిమైజ్ చేసి ఒకే ఒక్కరిని చంపటానికి డిజైన్ చేసిన వెపన్ అది అదేంటి మీకు వన్ మైల్ అవతల మీకు కనపడదు కంటికి ఎందుకంటే ఫోర్ ఫీట్ ఉంటుంది మాక్సిమం ఉంటే దాని సైజ్ వన్ మైల్ అక్కడి నుంచి ఎక్కడ రావడానికి ఇట్ టేక్స్ ఫోర్ టైమ్ ఫోర్ సెకండ్స్ అంటే మ్యాక్ టెన్ స్పీడ్లో ఏదో వెళ్తుంది సౌండ్ రాదు ఎందుకంటే ఇట్ ట్రావెల్స్ ఫాస్ట్ దెన్ సౌండ్ యూనో సో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు నెక్స్ట్ టైం బాగా వచ్చినప్పుడు కంట్రీ లీడర్స్ని మిలిటరీ కమాండర్స్ని టార్గెట్ చేసి ఇదంతా ఏ అయితే నడుస్తుంది ఎందుకంటే అది డిప్లాయ్ చేసినప్పటి నుంచి హెడ్ స్పీడ్ హెడ్ విండ్ లేకపోతే టైల్ విండ్ సైడ్ విండ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి మైన్యూట్ థింగ్స్ మిల్లీ సెకండ్స్ తీసుకుంటుంది డెసిషన్ దాని ట్రాక్లో పెట్టడానికి రైట్ అప్పుడు మీరు ఒకరిని ఒకరిని టార్గెట్ చేసి ఇలా ఇలాంటి ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇండ్యూస్ వెపన్స్ పెట్టారు అనుకోండి ఫస్ట్ లీడర్స్ అందరూ చంపేస్తుంది వాళ్ళు లీడర్స్ని చంపేస్తే ఇంకా ఆర్మీ ఏం చేస్తే వాళ్ళకి తెలియదు ఏం చేయాలి కూడా తెలియదు దాని తర్వాత హెడ్ కట్ చేసినట్టు బాడీ యూనో సో ఇన్ని రకాలుగా దాన్ని వాడచ్చు అది ఆర్మీ వార్లో వాడతారా మీకు పాజిటివ్ దానికి వాడతారా లేకపోతే ఇప్పుడు ఫియర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు దానికి కాన్షియస్నెస్ వస్తుంది ఎందుకు మన మనం ఏంటి మనం మనకి యానిమల్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ మనకి మెమరీ ఉంటుంది రెండోది మనం ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలుగుతాం మనకు ఉన్నది యానిమల్స్ చేయరు అందుకని ప్రతి జనరేషన్ దాన్ని బతుకు అది బతికి చచ్చిపోతుంది ఒక పులి ఉందనుకోండి 
మీకు లక్ష జనరేషన్ వచ్చిన మళ్ళీ పుట్టిన పులికి అంతే ఉంటుంది నాలెడ్జ్ అది పెరగదు అందులో ఒకే ఒక్క జంతువు మనం ఇది ఎవల్యూషన్ కానీ ఇది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇది మనం కనిపెట్టింది ఆర్టిఫిషియల్ కానీ అది కూడా పార్ట్ ఆఫ్ నేచర్ ఎందుకంటే మన మనసు మన ఐడియా కూడా పార్ట్ ఆఫ్ నేచర్ మన బాడీ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ నేచర్ సో ఏ ఆల్సో ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ నేచర్ రైట్ కాకపోతే ఏంటి ఇప్పుడు అది మనకు కాన్షియస్నెస్ కాన్షియస్ అంటే మనకు మనకు ఫీలింగ్ ఉంటుంది బతుకు అన్నట్టు ఒక శాడ్నెస్ ఒక జాయ్ ఒక యాంగర్ ఈ రకరకాల ఎమోషన్స్ ఉంటాయి అది లేదు అది అది డెవలప్ అవుతుందా లేదా ఎందుకంటే అక్కడ ఒక లేటెస్ట్ సైంటిస్ట్ ఏం చెప్తున్నారు మనకి పుట్టినప్పుడు లేదా ఎమోషన్ అవును మన చుట్టూ ఉన్న అడల్ట్స్ ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారు అని చూసి మనకి ఆ డెవలప్ అవుతుంది ఆ టోటల్ కాన్షియన్స్ అని ఆ సెంటియంట్ ఫీలింగ్స్ సో అది ఇప్పుడు దానికి ఎప్పుడు వస్తుందని ఆల్రెడీ సమ్ సైంటిస్ట్స్ ఆర్ క్లెయిమింగ్ ఇట్ హెస్ బికమ్ సెంటియంట్ లాండా అనే ఒక ఆర్టిఫిషియల్ మోడల్ సెంటియంట్ అయిపోయింది సెంటియంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ సెన్సిటివ్ టు ఎమోషన్స్ బేసిక్గా ఓకే అది ఏ రోజు అయితే కంప్లీట్గా కాన్షియస్ అయిపోతుందా మనం మనం చేసిందే కదా దానికి ఎట్లా వస్తుందని ఒక వర్గం సైంటిస్టులు కానీ మన కంట్రోల్లో లేకుండా పోతుంది ఒక పర్టికులర్ టైంలో అంటే ఇప్పుడు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఒక పిల్లను పిల్లోని పుట్టించారు వాడు పెరిగి ఏమవుతాడో మీకు తెలియదు మీరు చెప్పేసి చదివే చదివాడు మీరు చెప్పారు ఆడు మంచి చెడు అన్నీ చెప్పారు కానీ ఆడు పెరిగి గాంధీ అవుతాడో తెలియదు హిట్లర్ అవుతాడో తెలియదు ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నోయింగ్ మోర్ దెన్ యూ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ మీరు క్రియేట్ చేసిన ఇట్ ఈస్ థింకింగ్ ఫాస్టర్ దెన్ యూ ఇట్ ఈస్ అనలైజింగ్ మచ్ మోర్ దెన్ యూ అప్పుడు మీరు క్రియేట్ చేసేది ఎక్కడికి వెళ్తుంది అని మీ కంట్రోల్ అస్సలు ఉండదు ఫస్ట్ సో ఈ పర్టికులర్ ఏఐ ఏదైతే మాట్లాడుతున్నామో దాని పర్యవసానాలు కూడా వీ డోంట్ నో హౌ ఫార్ ఇట్ గో నో దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఇప్పుడు మీరు పుట్టించినప్పుడు ఎంత ఉంది అలాగ పెరిగి ఒక డైనోసర్ లాగా అయిపోయింది ఆ పర్టికులర్ టైంలో అప్పుడు మీరు దాని మీద డిపెండ్ అవుతున్నారు ఇంకా ఏం కావాలన్నా మీకు తెలుసుకోవటానికి మీకంటూ ఒక కాన్షియస్ మీకంటూ ఒక కంట్రోల్ అనేది లేదు ఇప్పుడు ఇవాళ నా ఏజ్లో నేను చాలా విషయాల్లో నేను చాలా స్పెషల్ అని నేను ఫీల్ అయ్యేవాడి నాకు తెలిసినంత ఫిలాసఫీ అనలిటికల్ చాలామందికి లేదు అని నేను ఫీల్ అయ్యేవాడి ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే ఏలోకి వెళ్ళానో స్టడీలో చాట్ జీపీటీ ఇష్యూస్ దాంట్లో ఐ ఫీల్ ఐ లాస్ట్ మై ఐడెంటిటీ ఇప్పుడు అందు ఏం చదువు ఏంటి చదివి పెద్ద తెలుసుకునేది చాట్ జీపీటీ ఉంది కదా అది నాకన్నా బెటర్ చెప్తుంది కదా అనేది అసలు నేను ఇంకా ఐ ఆల్మోస్ట్ రిట్రీటెడ్ మై సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ట్రైంగ్ టు లర్న్ 